Aduwane madalani ni wabia atena, wameuwa Sharon. Wanazema ati ya mekufa tukwa ajiri ya infection zidui ya prolog. Mulisikia wapi? Mulisikia wapi? Sharon ya lipigia mamake kama wabia menyakani wa simu na dalala. Wameuwa. Hello, hello my people. How are you doing? Karibuni tena to my YouTube channel. Leo tutakuwa tunaongea story about uh, huyu mwanadada ambaye anajulikana kama Sharon ambaye alikufa pale pande ya Saudi Arabia. Sharon alikufa kwa nini? Uh, I'm here and I'm not giving up on this case of Sharon because some people they want to go peacefully enjoy themselves wakati wameangaisha wengine. I know people have heard some voices that Sharon kienda all over akisema vile alikuwa mgonjwa. I want to tell you that hiyo uh, clip wa au madalala walichukua hiyo clip wakati alikuwa analia walikuwa wakati walikuwa wamemwangaisha mpaka ile yenye unalia mpaka kifua yako inaharibika yani unasikia uko na shida hata ya kuhema ile vitu walifanya hiyo msichana uwezi amini Sharon hakuwa na shida kwa contract hakuwa na shida na bosi wake kwa contract hiyo ndi kitu number one. nikisema hivyo nimeshaongea mpaka na bosi wa Sharon So Sharon kuna kemboi anaitwa Jaki ni rafiki ya Sharon ndio anataka kuambia watu wa contract kemboi akikuwa pale nje atakushawishi utoroke kazi akwambie uko nje freedom ni mzuri nini nini huyo demo anaitwa Jaki Jaki ndio alinfluence Sharon akamwambia Sharon kuja hapa nje kuna pesa kuna freedom utasaidika so Jaki aka promise Sharon akamwambia nitaku, nitakulipia pesa nitakulipia hiyo pesa ya udalala Walikuwa wanamdai 120k. 120k Kenyan money ndio walikuwa wanataka. That is 4000 riyals za Saudi Arabia. So, sasa wakatuma driver anaitwa Chege. Chege aenda mchukue kutoka Pararyat penye alikuwa anafanya kazi. So, Chege akamleta kwa madalala watatu wanaishi kwa nyumba moja. Mmoja anaitwa Mama Saudi. Mwingine anaitwa Muli, mwingine anaitwa Sara. So hao madalala ndio wameoni Saudi Arabia. Huyu mama Saudi ni mshosho mwingine amezaa na Pakistan na ndio ndio sasa ana control everything Saudi. Nikiongea saizi niko na mapicha zao wa mashosho watatu na asiendi kuwapembeleza kwa sababu hatutanyamaza. So Sharon akafika pale chege akupewa hiyo pesa ya 120. Si unajua ukemboi alimwambia nitakulipia. So Sharon nikufika pale akapata ana pesa hiyo hiyo 120000 saa ule kemboi saa Sharon alikuwa anawaambia ni sister yake huyo Jaki saa wakaambia Jaki atume pesa yenye alikuwa yenye ametumia kumkemboisha kukemboisha ile pesa alitumia kumtorosha unasikia ni 120000 so vile Sharon alifika kwa madalala unajua the first thing ukifika kwa madalala wana flash simu yako unapoteza kila kitu ndio bosi wako asikutrack So that is what they did. Waka flash simu na sa, kwa sababu hakuwa na pesa kwa mkono waka wakashikilia hiyo simu yake. So uh, sasa wakaanza kumwambia aite sister yake amulipia pesa. Huyu Jaki alituma 4000 Kenyan money. 4000 Kenyan money. 4000 Kenyan money na walikuwa wanataka 120000. So walikuwa wanadai Sharon 116000 Kenyan money za kumtorosha. Huyo msichana walimtandika kwanza kwa sababu walimwambia umekaa contract 7 months na uja save kitu yoyote. Na nataka ule mtu mwenye kwa contract ajue ukianza kukemboi kuna pesa utapeleka hapo nje ni kama hiyo pesa ya miezi yote uta, uta, utaweka uende upatie wale madalala nje kama mama Saudi. Mama Saudi amewika sana Saudi lakini hatuendi kukunyamazia. So wakaanza kupiga huyo msichana, wakaanza kumwambia tutaita ma driver wakufanyie kitu. Kuna vile wanaitanga ma driver hata wanakurep, wanakutupanisha hapo. Sharon akapiga magoti akawalilia. Akawalilia, hakuna mtu alikuwa anataka kumsaidia. Sasa kwa sababu huyu amepe akwa apelekwe hapo penye sara walikuwa na na huyo mama Saudi. Sasa kitu yenye chegea alikuwa mpeleke kwa makemboi wengine lakini sasa kwa sababu mama Saudi ndiye alipeana pesa ya kuchukua huyo Sharon ndiye alikuwa amelipa pesa ya kuchukua Sharon kutoka Pararyat sasa ikabidi aletwe kwake ndio akilipa hiyo pesa 120000 wa share profit ujue biashara yenye inafanywa hapo Saudi Arabia so wa share profit ndio at least sasa mama Saudi apate zile zake zenye amepatia dereva na na wagawie huyo huyo kemboi mwingine mwenye alipata client so hizo vitu zika zikapakfire hakuna kitu ilifanyika so sasa waka, mpaka 
Mama Saudi mwenyewe akapiga simu Kenya. Akapiga simu kwa, kwa familia ya ya kina Sharon akasema anataka 120,000 wamechukua Sharon penye alikuwa anateseka kwa contract wanataka hiyo pesa ndio ndio akuwe safe. Walimtreaten kwanza huyo msichana aliteseka hizo siku zenye aliingia hapo na kuambia hakuna mchezo wako mpatie uniform ya 50 real aenda afanye nayo kazi. Na wale wazima kemboi wanajua ile kazi unaenda kufanya hapo sio kama ya yule mtu wa contract. So ni kama vile alienda hapo kazi hiyo kazi ikamlemea. Akarudi kwa nyumba, amerudi kwa hiyo nyumba na hana hana pesa ya kuwalipa. Ukiona hao mashosho wanakuja hapa wanasema walimpeleka hospitali. Huyo msichana walimuignore hata kama alisema anasikia vibaya wa kumpeleka hospitali. Hakuna hawana medical report yoyote. Ndio msikie sasa wanataka kufunika. Sara amekuwa na sister yake. In short Sharon hakuwa anateseka contracts hapana. Jackie ambaye ni kemboi rafiki yake na ndio niliambia watu wa contract. Wale watu wako nje they are suffering. They need company. Misery needs company. So walita msichana atoke kwa contract na alikuwa amekaa kwa contract for seven months. Hakuwa amekaa kwa contract sana because hii mwaka ndio anaenda kumaliza mwaka mmoja kwa contract. So Sara akawaambia mimi mwenyewe niko na brother yangu, mimi ndio mkubwa kwetu lakini kuna brother yangu askari ndio nimeachia mtoto. Alikuwa anaita Mokoro. Huyo brother yake anamuita Mokoro akasema ndio nimeachia mtoto wangu na mtoto wangu ni disabled. Alikuwa anajaribu kuwaelezea wamhurumie. Unajua nasikia vibaya kwa sababu watu wanadanganya. So hawakumhurumia wale mtafuta njia yote kwa sababu waliona ni kama wameleta hasara wa hawakuleta faida. Kukuja kwa Sharon walikuwa wameona 20k 120k yenye hawakufikisha kwa kwa mkono. So Sara sasa ndiye akaanza kukua sasa ni yeye sasa yani anaanza kumufika karibu. Sasa mama Saudi unajua ni watu wamezoea pesa. Huyo msichana hata mkimuona vile nilikuwa anawaonyesha. Mkisikia video audio zinapita kwa mtandao ti alikuwa anasema, "Oh kifua yangu ni wakati alikuwa anapigwa." Ndio wakamshika hizo audio, video lakini sasa wamezituma audio kwa mtandao. Ndio watu waseme, "Ah si alikuwa mgonjwa hata alikuwa anasema, ile yenye watu wamekutishia uwajui na foreign land, unalia mpaka hata hakuna mtu anakuhurumia, alafu wanakurekod." Ndio sasa wanaanza kuzisambaza hapa kwa mtandao tunyamaze kwa sababu sasa wao ni wakubwa. Tukiongea saa hizi wame relocate. Na wana, lakini bado tunawafuata tu, tunawafuata tu hatuwezi waachilia hivyo tu. Mama Saudi na Muli na Sara. Na, nataka kuamulika. Unajua mimi nilisema nitasanya hii information ya kutosha. Najua wako hapa. Wale watu wenye walikuwa wanakuja hapa wanasema oh tunaingia tulikuwa alikuwa mgonjwa alipeleka hospitali hawakumpeleka hospitali kwa sababu yeye mwenyewe hata kukuja na ile pesa walikuwa wanatarajia so walitaka afanye kazi seven months awalete hiyo pesa yote 120000 awalete It's really unfair wale wa mama wenye mnafanya kazi Saudi Arabia na wacha niongelelee wasichana wenye wa, 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 wa kukemboi I'm gathering this information because najua itasaidia mtu Mtu wewe ni mgeni. Kwa hivyo na, unasikia watu wa mujijazie what happened. Kwa hivyo huyo msichana hakuna siku ameipeleka hospitali. Walipigia tu mama yake simu, wakati walipiga simu nyumbani walikuwa na wana demand pesa yenye walimtorosha nayo. Wamekuja late kujifunika funika na mwaongo za kutumia mama yake pesa. Ndio maana mnasikia hiyo mchango wanachangisha au madalala ni wanataka kujilipa hiyo pesa ya driver bado. Kemboi sio rahisi kwenda usi maybe kununuliwa dawa tu. Lakini ukiwapata hapa watakuja wanaanza kufungua mdomo wanasema tu naenda hospitali wewe ujui nyamaza nyamaza. Hata hata ukiwa kwa contract ukienda hospitali lazima ukuwe na ikama. Na wale wageni wanakuwa kwa contract hawana ikama. Boss wana wanalitanga dawa kutoka kwa duka. Wacheni mchezo na uongo mingi. So hawa wasiana wageni majedidi wenye mnatoroka contract mnaenda hapo nje. I'm saying this because nimeambiwa ni na kemboi mmoja kwa hapo nje. Anasema hivi. Nataka niwaambie wanaume wako pale nje Saudi Arabia mwanaume mmoja wanawake kumi na kupita na ndio ni hiyo ni, ni chanzo nyingine ya kesi nyingine niliwaonyesha ule msichana aliuawa so ukiwa we ni jedidi wamekutorosha nje mwanaume akikusalimia imanisha ati amekukatia anakuomba ana nudes zako unamtumia unamtumia nudes unamtumia funny funny clips alafu Huyu mwanaume akienda akipatana na ule dalala mwingine ama kemboi 
anamtumia anashia anasema ona ule jedidi alikuja ni mujinga so hizo nudes zako zina circulate kwa hao madalala so hao wasema wakishapeana ukisha hizo nudes wanashia nao inafikia hao madalala wako na groups kama ujui ukitoroka hapo nje au madalala makemboi wenye kwa hapo nje wako na groups zao wanajuana so hizo images zako mbaya mbaya zina circulate alafu unapata mtu unauawa unapata umechukua bwana ya wenye yewe in quotes kwa sababu hakuna bwana ya mtu Saudi Arabia watu wote walienda single wakifanya kazi so ukienda pale nje ni mgeni unakuja na kierere wanakumaliza stick to your contract hiyo ndio kitu mimi naweza ambia mtu stick to your contract hey, baba yamezidi kujitokeza ya Sharon ni kweli walimuua wamevoji baka audios baka dada yake amekatana na uzo audio amesema sio dada yake huyo yes hata kama mimi sinaga akili mimi eh hata kama sinaga akili mimi nataka tu tuulizane tu swali Sharon alikuwa na sherehekea hiyo stare ya 25 walikuwa na kunywa pombe eh tuko na video walikuwa na kunywa pombe lakini hatutaki kuabua from there kuliedaje ndio ikawa alikufa akoje kutupostia tarehe moja atalikufa date 25 tutitie kuoana tuacha kubebo ujiga mimi nataka walisema kwa video ingine waliogea jana walisema hivi ati kwamba walimpeleka hospitali juu mara tatu eh kabla afu akapelekwa kwa kwa mlango ya emergency akawa hapumui kwa hiyo sana walijua akimtoa kwa nyumba hakuwa napumua wakaenda wakampatiana kwa mlango ya emergency na wakarudi wakasema hawamjui sio wao ndio wasiagukue na kesi tunataka hizo pepa za hospitali pepa za hizo hospitali zote mtuletee tuamini sio nyinyi mlimpea sumu hiyo siku ya 25 ndio mlimpea sumu kubalini eh kubalini tu tuache ujiga kubebana guys Tunataka pepa za Sharon za hospitali tatu na hiyo ingine ya transfer na hiyo x-ray zenye mnasema ati asijui tu baka hiyo infection imefika kwa tubu. Wachani kudanganya watu na hizo audio ambazo mmewaachilia kwa Dugas ati yo mimi nimedugo shida no hine sijui ninasikia hizo ni fake audios muacha ku fake audios. How comes museme ati hata sitaki grace ajulishwe juu akijua ataeneza hii mambo yote kwa social media where nani alijulisha sasa grace do grace do alipost kwa bajaroni amekufa nani alimjulisha ikuwa bajaroni alikuwa anasema atasijulishwa hata ana namba yake ni nani sasa akamjulisha grace do akakuja kupost bajaroni amekufa lazima inataka kumwambia hizo audio zenye zimepostwa kwa duga zote ni fake sikubaliane walete x-ray walete pepa zote za hosi ndio tuamini waacha kwenda kurekodi huko ma fake audio wakijitetea yes yes huyu sio Sharoni huyu mwenye amewekwa oxygen huyu sio Sharoni hii ni post hii ni ni photo ambayo imekuwa kwa comedia muda mrefu not not now kama unaweza ukalikoli wa mind utaona hii picha si mara ya kwanza kuiona kwa hii social media wameitumia duka sadagaya nao watu You sio Sharoni. Hebu akachukua ni picha ya Sharoni na muangalie hata kama amevunika huku mtaona kabisa huyu sio Sharoni. Edeni kwa YouTube yangu Kedimaina. Nimeelezea kwa urefu. Edeni Musat Kedimaina mtapata video yenye nimeweka leo. Nimeelezea kwa urefu. Tuache kubebo akili. Lazima tutetee haki za watoto wetu kwa hii gap. No matter you are a boy or no, una right ya kuishi. Hakuna mtu anafaa kukutoa uhai wako. Makeboy kama utaumu ona hii. Ende one subscribe kwa YouTube yangu. Sikutaki kama muta toa wenye wameua Sharon na wenye wameua wale wengine. I don't care. Uko je ndio kahaba na uwaji. Na I don't care. Baka muatoe.